ఈ సెషన్లో మనం అరకిల్లో జాయింట్స్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతాయి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అసలు జాయిన్ అంటే ఏంటి మరి ఏ విధంగా ఆ జాయింట్స్ని మనం కండిషన్ పెట్టి డిఫరెంట్ టేబుల్స్ నుంచి డేటాని రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు అనేది చూస్తాం మరి ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పాలంటే జాయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ క్వరీ టు కంబైన్ ది డేటా ఆఫ్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఆర్ వ్యూస్ మరి డిఫరెంట్ టేబుల్స్లో నుంచి డేటాని జాయిన్ చేసి కంబైన్ చేసి తీసుకురావడమే జాయిన్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ క్వరీ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనుకోండి మరి అక్కడ కండిషన్ పెడతాం బట్ నార్మల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది జస్ట్ లైక్ దిస్ మనకి ఒక టేబుల్లో డేటా అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ ఓకే ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో డేటా వస్తుంది అండ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డిఈపిటి ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఒక ఫోర్టీన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అట్లనే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డిఈపిటి అన్నాం సో దీంట్లో డేటా వస్తుంది సో దీంట్లో ఒక ఫోర్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి మరి ఈ రెండు డేటాని కలిపి తీసుకురావాలి అనుకోండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ కామా డిఈపిటి అని ఇచ్చా రెండింటి యొక్క డేటా కలిపి వచ్చింది ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చాయి దాంట్లో ఫోర్టీన్ దీంట్లో ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఉన్నాయి మొత్తం మల్టిప్లై అయ్యి మీకు డేటా రావడం జరుగుతుంది ఫిఫ్టీ సిక్స్ రికార్డ్స్ వచ్చాయి అనమాట అంటే ఫోర్టీన్ ఇంటూ దీంట్లో ఫోర్టీన్ ఇంటూ దీంట్లో ఉండే ఆ ఫోర్ రికార్డ్స్ అన్ని ఉన్నాయి దాంట్లో సో టోటల్ డేటా మల్టిప్లై అయ్యి రావడం జరిగింది అక్కడ ఫోర్ రికార్డ్స్ సో ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ అక్కడ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రికార్డ్స్ రావడం జరిగింది దీన్ని జనరల్గా కార్టీషియన్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇక్కడ వచ్చింది కార్టీషియన్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉండే ప్రతి రికార్డు కూడా డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉండే ప్రతి రికార్డు తోటి మల్టిప్లై అవుతుంది చూడండి ఈ స్మిత్ అలను వార్డు ఇవన్నీ ఫోర్టీన్ రికార్డ్స్ ఫస్ట్ ఫోర్టీన్ రికార్డ్స్ దేనితో వచ్చే ఎదురుగా మనకి కరస్పాండింగ్ డిపార్ట్మెంట్ రాలేదు ఫస్ట్ టెన్త్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ అంటే ఫోర్టీన్ రికార్డ్స్ ఎదురుగా టెన్త్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చింది మళ్ళీ స్మిత్ నుంచి మళ్ళీ మొదలు పెడుతుంది మళ్ళీ ఈసారి పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంట్ మళ్ళీ ఫోర్టీన్ రికార్డ్స్ ఎదురుగా పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంట్ రావడం జరిగింది మళ్ళీ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్లా ఫస్ట్ టేబుల్ ఇంటూ సెకండ్ టేబుల్ రికార్డ్స్ ఇట్లా మల్టిప్లై అయ్యి వచ్చాయి మరి వాటి వాటి కరస్పాండింగ్ డేటా కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం యూ కెన్ ప్లేస్ ఎ కండిషన్ కియర్ వే ఎంప్లాయీ డాట్ డిఈపిటి అని ఒక కామన్ ఫీల్డ్ అనేది మనం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో రెండింటిలో కూడా డిపార్ట్మెంట్లో అండ్ ఎంప్లాయీలో డిఈపిటి అని ఒక కామన్ ఫీల్డ్గా ఉంది మరి ఇక్కడ కండిషన్ అనేది పెడతాం ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఏమొచ్చాయి ఫోర్టీన్ రికార్డ్స్ ఏమొచ్చాయి సో దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ అంటే ఈ రెండు టేబుల్స్లో ఉండే డేటాని ఒక కండిషన్ పెట్టాము ఇది జాయిన్ అని అని చెప్పేసి అనొచ్చు సింపుల్గా మనం అక్కడ పర్టికులర్ జాయిన్ని మెన్షన్ చేయలేదు కానీ డిఫాల్ట్గా అది జాయిన్ అయ్యి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ప్రకారం ఎంప్లాయీలో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ డి డిఈపిటిలో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ మ్యాచ్ అయితేనే వాళ్ళు వాళ్ళ ఎదురుగా స్మిత్ ఎదురుగా పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంట్ రావడం జరిగింది ఎందుకంటే స్మిత్ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ట్వంటీ ఆ ట్వంటీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఎదురుగా రావాలి అట్లనే అలెన్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ థర్టీ ఇప్పుడు సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ అట్లనే ఇట్లా ప్రతి వాడి వాడి ఎదురుగా వాడి వాడి డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ వచ్చాయి వై బికాస్ వీ ప్లేస్ ఏ కండిషన్ దిస్ ఈజ్ జాయిన్ కండిషన్ ఆ రెండు టేబుల్స్లో ఉండే డేటా ఎలా జాయిన్ కావాలి అనేది మీకు వస్తుంది ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే యూ కెన్ మెన్షన్ ది ఫీల్డ్స్ ఇయర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ సెలెక్ట్ కండి వేర్ కండిషన్ ఫ్రమ్ ముందర పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ 
dot elected fields empnvo comma employee dot ename comma and um, job employee dot job comma department lo nunchi dpt dot dpt lo comma dpt dot d name so itla specific fields e manam ichi condition petta so that ikkada data chudandi simple ga selected fields so rendu tables lo nunchi raavadam jarigindi so this is a join okay mari itla combining the data of not a not two tables so we can join more than two tables of course in this scenario we have employee and dpt so that's why we are combining only these two tables so mari ikkada ee joins anedvi మీరు టూ టేబుల్స్ లో ఉండే డేటాని జాయిన్ చేస్తారని మీకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు సెట్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి కదా ఏమున్నాయి సెట్ ఆపరేటర్స్ ఆపరేటర్స్ లో మీకు చెప్పున్నది యూనియన్ గుర్తుందా యూనియన్ ఆల్ మైనస్ ఇవేంటిది మైనస్ ఇంటర్సెక్ట్ ఇవేంటివి ఇవన్నీ కూడా టూ టేబుల్స్ అంటే ఇప్పుడు యూనియన్ అనుకోండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ యూనియన్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అంటే అక్కడ కూడా టూ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఉండే డేటాని అంటే టూ టేబుల్స్ లో ఉండే డేటాని కంబైన్ చేస్తుంది కంబైన్ చేయగలుగుతుంది బట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అండ్ జాయిన్ అండ్ సెట్ ఆపరేటర్స్ ఈజ్ అయితే సెట్ ఆపరేటర్స్ ఓన్లీ కంబైన్స్ సిమిలర్ సిమిలర్ నాట్ సిమిలర్ సేమ్ ఫీల్డ్స్ అంటే సపోజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ యూనియన్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టూ సో మరి దీంట్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ దీంట్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ సేమ్ డేటా టైప్ కలిగి ఉండాలి సేమ్ ఫీల్డ్స్ ఏ ఉండాలి అట్లాంటప్పుడే ఈ యూనియన్ అనేది లేదంటే యూనియన్ నాల్ కావచ్చు ఇంటర్సెక్ట్ కావచ్చు మైనస్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా వర్క్ అవుతాయి బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జాయిన్స్ ఓన్లీ వన్ ఫీల్డ్ మేబీ విత్ ద సేమ్ డేటా టైప్ విచ్ ఈస్ ద విచ్ ఈస్ యూజర్స్ టు ప్లేస్ ఎ కండిషన్ ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఒకటి ఇక్కడ కామన్ ఫీల్డ్ మిగతా అన్ని కూడా మనకి ఎంప్లాయీ నెంబర్ సపరేట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ సపరేట్ జాబ్ సపరేట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో అదే డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఇవన్నీ సపరేట్ సపరేట్ గా ఉన్నా కానీ రెండు టేబుల్స్ లో ఒక కామన్ ఫీల్డ్ ని తీసుకొని ఇక్కడ జాయిన్ చేయగలుగుతున్నాం దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ సో దాంట్లో దీంట్లో ఫీల్డ్స్ సేమ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఎనీవే మనం ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆ పెట్టే కండిషన్ బట్టి మనం రకరకాలుగా ఇట్లా డివైడ్ చేయొచ్చు అండి కేటగిరీస్ చేయొచ్చు ఈక్వీ జాయిన్ అండ్ నాన్ ఈక్వీ జాయిన్ ఈక్వీ దాని పేరులోనే ఉంది ఈక్వల్ అఫ్ కోర్స్ మనం ఇప్పుడు పెట్టింది ఈక్వీ జాయిన్ అనుకున్నాం ఈక్వల్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి ఏదైతే జాయిన్ పెడతామో దాన్ని ఈక్వీ జాయిన్ అని చెప్పేసి అంటాం నాన్ ఈక్వల్ ఆపరేటర్ ఏదైతే పెడతామో అప్పుడు నాన్ ఈక్వీ జాయిన్ అని చెప్పేసి అంటాం చూడండి అరాకిల్ ఈక్వీ జాయిన్ రిటర్న్స్ ద మ్యాచింగ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ కాలమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ అసోసియేటెడ్ టేబుల్స్ ద ఆపరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ఇట్లా చూస్ చేస్తాం ఈక్వీ జాయిన్ ఆల్సో కెన్ బి పర్ఫార్మ్ బై యూజింగ్ జాయిన్ కీవర్డ్ ఫాలోడ్ బై ఆన్ కీవర్డ్ అండ్ దెన్ స్పెసిఫై నేమ్స్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అలాగ్ విత్ దేర్ అసోసియేటెడ్ టేబుల్స్ టు చెక్ ఈక్వాలిటీ అది ఇట్లా మనం ఇట్లా ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఇట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు అంటే మనం ఇప్పుడు ఇంతకు ముందర ఇచ్చిన కండిషన్ మనం ఈ ఈ వేలో ఇచ్చాం 
select columns list from table 1 comma table 2 where condition and edi pettam table 1 lo unna field equal to table 2 lo unna field match aithe atla vachindi idi common ga manam intaka mundra example lo chupichindi or otherwise we can place like this also select star from table 1 join table 2 and ikkada from lo rendu tables names ni ichesam atla kaakunta table 1 istam join table 2 on condition a condition me da ikkada where ru avi pettukunta itla kuda ivachu itla ayina ivachu itla ayina ivachu anedi equal operator use chesi cheyadame ante manam intaka mundara chesina example lo for example dinni em chestamo from employee ani chesi where condition idantha chesesi from employee e syntax prakaram chusinatlaite join join enti rendu field rendu table join dpt condition enti on this particular condition mana inta mundu ichina condition where condition bodulu on condition ani istam so same result okay so, it will be equi-join and this is the non-equi-join it is an inner join statement that uses non-equal operator equal sign ga kunta in kedanna sign use chaste not equal to ga ochu, less than ga ochu, greater than ga ochu, it will be used chaste that is non-equi-join Simple. In the Mundra Chin Nantone, Mano, Graham Petta on giant condition. What about the department? Ethereka, what department rather than it? Not equal to an exam. Shouldn't any records such a shallow che forty two records such a. And a Ikada, suppose, sir. Not equal to Smith Smith is the 20th department. What is the department? Production department. What is the department? What is the department? So, it is non equal. It is greater than or less than. This is the condition. Non equal operator is greater than. It is a department that is equal to department number 1. It is 17 records multiply. So, it is non equal join and use. Next, inner join. Inner join is the same as the inner join. It is the same as the same as the same as the same it is inner join the table 1, table 2. Inner join is the simplest and most common type of join. It is known as a simple join. It returns rows, all rows from multiple tables where the join condition met. Okay, in the Mundur Dhanne, Mano, inner join the Buddha Chip coach. The inner join is such a join when equi and non equi joins are performed. So, equi joins or non equi joins perform a inner join a work out and reach a palette. Kagbode kada yenar and a keyword mentioned just now in table. By default, to inner join a in the Kamundra chase in a statement slope. Rows from source tables and target, ta uh, target tables are matched using join condition uh, formulated with. Uh, Equality, inequality operators respectively. So, aim lay that in the Kabundra equal. It like equi jain in Vadakata. Kra yenar and pedite just the yenar jaino. I the monkey at the mouth. Same equi jain low. A result take the watch in the A result and matter. So, equi jain, yenar jain, non equi jain, yenar jain. Combine common and code. But it is a category chaser. 
జాయింట్స్ ఇట్లా ఉంటాయి అన్నట్టు ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ అవుటర్ జాయింట్స్ అండి అవుటర్ అంటే అండ్ అవుటర్ జాయిన్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ఈక్వి జాయిన్ బట్ ఇట్ గెట్స్ ఆల్సో ద నాన్ మ్యాచ్ డ్రోస్ ఫ్రమ్ టేబుల్స్ ఇట్ ఈస్ కేటగిరీస్ ఇన్ లెఫ్ట్ అవుటర్ రైట్ అవుటర్ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే ఇక్కడ అవుటర్ జాయింట్స్లో డేటాని అవుట్ చేస్తుంది అందుకని అవుటర్ అన్న ఏది దేన్ని దేన్ని అవుటర్గా చూపించాలి అనేది లెఫ్ట్ అవుటరా రైట్ అవుటరా ఫుల్ అవుటరా అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది లెఫ్ట్ అవుటర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ టూ టేబుల్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ అంటే టేబుల్ వన్లో ఉండే డేటానే స్పెసిఫిక్గా మనకి చూపిస్తుంది రైట్ అవుటర్ ఉన్నప్పుడు టేబుల్ టూలో ఉండే డేటాని స్పెసిఫిక్గా హైలైట్ చేసి చూపిస్తుంది ఫుల్ అవుటర్ అన్నప్పుడు రెండు టేబుల్స్లో ఉండే డేటాని మీకు కంప్లీట్గా చూపించడం జరుగుతుంది మరి లెఫ్ట్ అవుటర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది చూసినట్లయితే ద లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయింట్ రిటర్న్స్ ఆల్ రోజ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ ఆన్ ది స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ ఓకే అండ్ ఓన్లీ దోస్ రోజ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సెకండ్ టేబుల్ వేర్ ద జాయింట్ ద కండిషన్ ఈజ్ మెట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండే టేబుల్లో మాత్రం అంతా డేటాని చూపిస్తుంది రైట్ సైడ్ టేబుల్లో ఉండే డేటా మాత్రం లెఫ్ట్ సైడ్ తోటి కాంబైన్ కాంబిన అంటే ఏదైతే మ్యాచ్ అయిందో ఆ డేటా మాత్రమే టేబుల్ టూలో నుంచి చూపిస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్లో మాత్రం కంప్లీట్ డేటాని చూపిస్తుంది మీకు క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే ఇక్కడ మనకి డేటాని లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అన్నాం కదా మరి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అన్నప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ ఏంటి ఎంప్లాయ్ టేబుల్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఇక్కడ టెన్త్ ట్వంటీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ థర్టీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నాయండి ఈ డిపార్ట్మెంట్లో లేకుండా ఎక్స్ట్రాగా డేటా ఉంటే మనకి క్లియర్గా లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతారుగా ఏముంది అనేది చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే డిపిటి టేబుల్లో ఈ మూడు రికార్డ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఏది టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఎక్స్ట్రాగా ఏముంది ఫార్టీ ఎత్ రికార్డ్ అనేది ఇది ఎక్స్ట్రాగా ఉంది మరి అట్లనే ఈ మూడు డిపార్ట్మెంట్లో లేని ఎంప్లాయీస్ కూడా మనం అక్కడ ప్లేస్ చేస్తే ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో అప్పుడు మీకు లెఫ్ట్ అవుటర్ అనేది ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది సారీ అంటే మనం వీ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా విచ్ ఈస్ నాన్ ఎగ్జిస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఇక్కడ లేని డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ని అక్కడ ఇస్తాను చూద్దాం అండ్ దెర్ ఈస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ టేబుల్స్ ఇట్ వాంట్ యాక్సెప్ట్ సో ఇంకే చూద్దాం ఫారెన్ కి ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయదు కదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ రిలేషన్షిప్ ఉంటాయి మోస్ట్లీ పెట్టుంటాం ఆ ఫారెన్ కి ఉంటే అంటే ఇక్కడ లేని డిపార్ట్మెంట్ నెంబరు అక్కడ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్లో కరెక్ట్గా ట్రై చేయాలి ఇన్సర్ట్ ఇంటు ఎంప్లాయీ సో వాల్యూస్ ఇక్కడ టేబుల్లో ఏ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ చూద్దాం ఓకే వీటిని బట్టి ఇక్కడ డేటా ఇన్సర్ట్ చేద్దాం వాల్యూస్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్ సంథింగ్ హండ్రెడ్ ఇస్తున్నాను ఎంప్లాయ్ నేమ్ సంథింగ్ జాబ్ కానీ జాబ్ ఓకే ఏదో ఒకటి చేస్తాను మేనేజర్ ఏదో ఇద్దాం
ഹൈ ഡേ ടു ഡി ഡി എം ഒ എൻ വൈ വൈ ഹൈ ഡേ ആൻഡ് സാലറി കമീഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഇപ്പുടു ആ ഫോർട്ടി എത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ദാക്കാ ഡി പി ടി ടേബിൾ ലോ ഉണ്ട് ഇപ്പുടെ നേന സംതിങ് ഫിഫ്റ്റി ഇസ്താണ് അക്കട ലേനി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ഫോറിൻ കി ഇറ്റ് വോണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ഇപ്പുടു എറർ വസ്തുത ഫോറിൻ കി തി ഹേസ് തേനെ ഓക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ലേദു കാബട്ടി ഇൻസെർട്ട് ആയിൻ ദി ഗുഡ് സോ ഈ റെക്കോർഡ് നി ഈ പർട്ടിക്കുലർ റെക്കോർഡ് നി എന്തുകൊ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം അന്റേ this is not related to dpt table dpt table ki ikkada suit kaadu endukante chudandi 15th record 50th department icha but 50th department anedi dpt table lo led so this is outer okay mari ee outer join ni manam ichchatappudu ikkada chudandi left outer join ni select columns from table 1 left out are join table 2 on condition so mari ipudu mana calls na columns ni iskonde employee dot tmp and wo comma employee dot ledante staff from ani ichina gaani parledu Select star from employee. Put it on. And then table 1 is from employee. Left outer join. So left outer join. Then what is join just now? Table 2. DEPT. on condition employee dot dpt no equal to dpt dot dpt no this is the condition so see the data matam 15 records are employed table. Lich. This is outer, left outer. And this e table ki, e table ki match on the 50th record. You can match on the 50th record. You can match on the 50th record as it is the round of the record. This is the round of the record. But you can match on the particular record. రికార్డ్ దగ్గర మ్యాచ్ కాలేదు ఎక్కడ మ్యాచ్ కాలేదో అది రైట్ సైడ్ టేబుల్ కి నల్ అని చూపిస్తుంది ఇది లెఫ్ట్ అవుటర్ లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ ని అవుటర్ గా ఇక్కడ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ లో ఫుల్ ఫుల్ రికార్డ్స్ ఏదైతే మ్యాచ్ అయినా కాకపోయినా ఫుల్ రికార్డ్స్ వచ్చేస్తాయి లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ నుంచి రైట్ సైడ్ టేబుల్ లో మాత్రం మ్యాచ్ అయిన రికార్డ్స్ ఏ వస్తాయి అదన్నమాట లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయ్ ఇదే నేను లెఫ్ట్ అవుటర్ కాకుండా రైట్ అవుటర్ అని ఇస్తానండి ఆర్ఐ జిహెచ్టి రైట్ అవుటర్ ఇప్పుడు చూడండి రైట్ సైడ్ టేబుల్ లో ఉండే డేటా మీకు అవుటర్ గా రావడం జరుగుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్ లో ఉండే డేటా ఈ ఫోర్టీన్ రికార్డ్స్ ఏ వచ్చాయి ఈ ఫిఫ్టీన్త్ రికార్డ్ దాంట్లో మ్యాచ్ కాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్త్ రికార్డ్ నల్ గా రావడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా డిపిటి టేబుల్లో మనం ఫార్టీ ఎత్ డిపార్ట్మెంట్ మీరు ఒకవేళ లేకపోతే ఇన్సర్ట్ చేసుకోండి ఎక్స్ట్రాగా దిస్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఎంప్లాయీ టేబుల్ అంటే ఈ ఫార్టీ ఎత్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంప్లాయీస్ లేరు కాబట్టి ఎక్కడైతే లేరో అవంతా కూడా ఇక్కడ సింగిల్ సింగిల్ రికార్డు ఎక్స్ట్రా పెట్టాం కాబట్టి ఒక రికార్డే నాలుగా చూపిస్తుంది ఏవైతే నాన్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయో అవి లెఫ్ట్ సైడ్ కాని రైట్ సైడ్ గాని అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ అవుటర్ పెట్టావా రైట్ అవుటర్ పెట్టావా అనే దాన్ని బట్టి అవి నల్ గా చూపించడం జరుగుతుంది అదనమాట ఇది లెఫ్ట్ అవుటర్ అయితే అవుటర్ జాయిన్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ ని ఫుల్ గా చూపిస్తుంది రైట్ సైడ్ టేబుల్ లో ఏదైతే మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయో అవే చూపిస్తుంది 
రైట్ అవుటర్ అయితే రైట్ సైడ్ టేబుల్ ని ఫుల్ గా చూపిస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ లో ఏవైతే మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయో అవే చూపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ మీకు ఒక్క రికార్డే తీసుకున్నా సపోజ్ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ మ్యాచింగ్ కాకపోయినా కానీ ఆ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ నల్ గా చూపిస్తుంది రైట్ సైడ్ టేబుల్ లో ఉండే డేటా మాత్రం ఫుల్ గా చూపిస్తుంది ఇలానే ఫుల్ అవుటర్ అంటే రెండు టేబుల్స్ లో ఉండే డేటా మ్యాచ్ అయినా కాకపోయినా కంప్లీట్ గా చూపిస్తుంది కానీ ఎక్కడైతే మ్యాచ్ కాలేదో అక్కడ మనకి ఈ నల్స్ కామన్ అయిన అనమాట సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ కాకుండా ఫుల్ అని ఇస్తారు ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ సో ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఫిఫ్టీ ఎత్ అంటే ఈ జాక్ అనే వాడికి ఎదురుగా ఈ డిపార్ట్మెంట్ మ్యాచ్ కాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అనేది వచ్చింది మరి ఇక్కడ వచ్చేసరికి రైట్ అవుటర్ జాయిన్ రావడం జరిగింది ఇక్కడ ఫార్టీ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంప్లాయీస్ లేరు కాబట్టి ఇది రైట్ అవుటర్ జాయిన్ రెండు వర్క్ అయినాయి కాబట్టి ఇది ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే రెండు టేబుల్స్ లో ఉండే డేటా మీకు కంప్లీట్ గా చూపించడం జరుగుతుంది ఎక్కడైతే నాన్ మ్యాచింగ్ డేటా ఉందో అక్కడ ఆ రికార్డ్స్ కి నల్ గా లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ చూపిస్తాయి అనమాట సో ఇట్లా ఈ రెండు ఉన్నాయి మరి సెల్ఫ్ జాయిన్ సెల్ఫ్ జాయిన్ అంటే నథింగ్ బట్ మీరు ఒకే టేబుల్లో ఉండే కాలమ్స్ మీద మీరు జాయిన్ పెట్టుకుంటే దాన్ని సెల్ఫ్ జాయిన్ అంటాం అంటే ఒకే టేబుల్కి అలియాసులు తీసుకుంటాం టేబుల్ వన్ ఏ టేబుల్ వన్ బి అంటే ఒకే టేబుల్ టేబుల్ వన్ అంటే సపోజ్ ఎంప్లాయీని ఎంప్లాయీ ఏ ఎంప్లాయీ బి సో ఆ టేబుల్లో ఉండే డేటాకే మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఇట్లా ఈ యొక్క కండిషన్ అనేది ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని సెల్ఫ్ జాయిన్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఇది ఎలా ఉంటుందంటే సేమ్ టేబుల్లో ఉండే డేటానే మీరు రెండు బ్యాచ్లుగా తీసుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వన్ డాట్ ఈఎంపిఎన్ఓ కామా ఈ టూ డాట్ ఈఎంపిఎన్ఓ కామా ఈ వన్ డాట్ ఈ నేమ్ కామా ఈ టూ డాట్ ఈ నేమ్ కమా ఈ వన్ డాట్ సాలరీ కమా ఈ టూ డాట్ సాలరీ అనుకుందాం సో ఇక్కడ ఈ వన్ ఈ టూ అనేవి నథింగ్ బట్ అలియాసస్ టు ఎంప్లాయ్ టేబుల్ అనుకుందాం సో ఫ్రమ్ ఇక్కడ employee e1 comma employee employee table ke malli e2 itla rendu variables teeskunnam itla teeskuna tarvata ippudu condition pedtam where where ఈ వన్ లో ఉండే శాలరీ ఈ వన్ వాడికి శాలరీ ఈ టూ లో ఉండే రికార్డ్ యొక్క శాలరీ కట్టే ఎక్కువ ఉంటే అనేది ఒక కండిషన్ అనుకుంటాం ఈ టూ డాట్ శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ ఈ వన్ డాట్ శాలరీ అంటే ఫస్ట్ బ్యాచ్ సెకండ్ బ్యాచ్ ఈ వన్ అనేది ఎంప్లాయ్ టేబుల్ డేటానే ఈ ఫోర్టీన్ రికార్డ్స్ ఏ ఫోర్టీన్ అయితే ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అయితే ఫిఫ్టీన్ ఈ టూ లో ఉండేది కూడా అదే డేటానే కానీ ప్రతి రికార్డ్ ని మ్యాచ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ డేటా ఫస్ట్ ఈ వన్ లో ఉండే ఈ వన్ లో ఉండే బ్యాచ్ లో ఉండే డేటా శాలరీ ఈ టూ లో ఉండే శాలరీ కట్టి ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడే ఆ యొక్క రిజల్ట్ రావాలి అనేది ఇచ్చాను ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఈ వన్ శాలరీ ఓకే ఈ టూ శాలరీ ఇది వీడికంటే వీడికి శాలరీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అక్కడ రావడం జరిగింది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ డేటా మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఈ వన్ శాలరీ కంపల్సరీగా రైట్ సైడ్ ఉండే ఈ టూ శాలరీ కట్టే ఎక్కువే ఉంటుంది 
అట్లా ఉన్నప్పుడే ఆ డేటాని కంబైన్ చేసి ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది సో మొత్తం ఆ టేబుల్లో ఉండే డేటా అంటే ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ రికార్డ్స్ ఉంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ మల్టిప్లై అవుతూ ఈ కండిషన్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఇది సెల్ఫ్ జాయిన్ సేమ్ టేబుల్లో ఉండే డేటాని కండిషన్ పెట్టి మనం జాయిన్ చేయడమే సెల్ఫ్ జాయిన్ అది మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు తర్వాత వచ్చేసి క్రాస్ జాయిన్ లేదంటే కార్టీషియన్ ప్రొడక్ట్ అంటారు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మీరు చెప్పున్నది జస్ట్ యు కెన్ సే సింప్లీ జాయిన్ వితౌట్ ఎనీ కండిషన్ సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ కామా డిఈపిటి సో దిస్ ఇస్ వాట్ కార్టీషియన్ ప్రొడక్ట్ మీరు లేదు మీరు ఇట్లా ఎలా ఇచ్చిన ఒకటే లేదంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వన్ క్రాస్ జాయిన్ టేబుల్ టూ టేబుల్ వన్ ఇక్కడ కామా ఇవ్వకుండా క్రాస్ జాయిన్ క్రాస్ జాయిన్ డిఈపిటి సో దిస్ ఆల్సో రిటరైజ్ ద సేమ్ రిజల్ట్ సో వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ టేబుల్లో ఉన్న టేబుల్ వన్లో ఉన్న ఎంప్లాయీలో ఉన్న ప్రతి డేటా కూడా దీంట్లోకి మళ్ళీ ఏమవుతుంది మల్టిప్లై అవుతుంది ఆఫ్ కోర్స్ మల్టిప్లై అయ్యేటప్పుడు మనం వీ కెన్ ప్లేస్ కండిషన్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఇక్కడ మళ్ళీ ఆన్ అని పెట్టుకొని మళ్ళీ కండిషన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్ మొత్తానికి ప్రొడక్ట్ ఇక్కడ ప్రతి టేబుల్లో ఉండే డేటా ఒక టేబుల్లో ఉండే డేటా లేదంటే ఒక టేబుల్లో ఉండే ప్రతి రికార్డు అవతల టేబుల్లో ఉండే ప్రతి రికార్డ్ తోటి మల్టిప్లై అవుతుంది ఇది అనమాట ఈ యొక్క క్రాస్ జాయిన్ లేదంటే కార్టీషియన్ ప్రొడక్ట్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అని కూడా అంటాం ఓకే మరి నెక్స్ట్ యాంటీ జాయిన్ యాంటీ జాయిన్ అనేది యాంటీ జాయిన్ ఈస్ యూజర్స్ టు మేక్ ద క్వరీస్ రన్ ఫాస్టర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఎస్క్యూఎల్ కన్స్ట్రక్ట్ అరాకిల్ ఆఫర్స్ ఫర్ ఫాస్ట్ క్వరీస్ క్విక్గా క్వరీంగ్ డేటాని క్వరీ చేయాలి అంటే ఈ యాంటీ జాయిన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది యాంటీ జాయిన్ బిట్వీన్ టూ టేబుల్స్ రిటర్న్స్ రోస్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ టేబుల్ వేర్ నో మ్యాచెస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ సెకండ్ టేబుల్ సో ఇక్కడ మ్యాచెస్ సెకండ్ టేబుల్ తోటి మ్యాచ్ ఎక్కడైతే కాలేదో అప్పుడు ఆ యొక్క జాయిన్ అనేది రైజ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ టు సెమీ జాయిన్ సెమీ జాయిన్ కి ఆపోజిట్ అన్ యాంటీ జాయిన్ రిటర్న్స్ కాపీ ఆఫ్ ఈచ్ రో ఆఫ్ ద ఫస్ట్ టేబుల్ ఫర్ విచ్ నో మ్యాచెస్ ఈస్ ఫౌండ్ యాంటీ జాయిన్స్ ఆర్ రిటర్న్ యూజింగ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ నాట్ ఇన్ ఇట్లాంటి కన్స్ట్రక్ట్స్ వాడి చేస్తాం యాంటీ జాయిన్ వెరీ సింపుల్ చూడండి నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అన్న సెలెక్ట్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వన్ వేర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ టేబుల్ టూ సెలెక్ట్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ టేబుల్ టూ అండ్ వీ కెన్ ప్లేస్ ఏ కండిషన్ వేర్ టేబుల్ టూ డాట్ కాలమ్ ఈక్వల్ టు టేబుల్ వన్ డాట్ కాలమ్ సో అక్కడ మరి కండిషన్ పెట్టి ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉందా లేదా అనేది సింపుల్గా చెక్ చేస్తుంది నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే సింపుల్గా ఫస్ట్ టేబుల్లో ఉండే డేటా మీకు రిట్రై చేయడం జరుగుతుంది ఇది వితౌట్ ఎనీ ఏమంట వితౌట్ ఎనీ కాంబినేషన్ విత్ టేబుల్ టూ టేబుల్ టూ తో ఇక సంబంధం లేదు ఫస్ట్ చెక్ చేస్తుంది ఒక్కసారి టేబుల్ టూని అప్పుడు టేబుల్ వన్లో ఉండే డేటాని తీసుకొస్తుంది అంతే ప్రతిసారి టేబుల్ టూని చెక్ చేయదు ఇంతకు ముందర జాయింట్స్ అట్లా కాదు ఏదైనా సరే టూ టేబుల్స్లో ఉండే డేటాని అది ఇది అది ఇది చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి సో ఇట్లా నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది యూజ్ చేసి ఇక్కడ మనం ఆ యొక్క జాయిన్ని ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది సో యాంటీ జాయిన్ విల్ బి లైక్ దిస్
సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ వేర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఇది ఈ సబ్ క్వరీ ఫస్ట్ మీకు సెలెక్ట్ వన్ వన్ అనొచ్చు లేదంటే ఏదైనా అనొచ్చు సెలెక్ట్ స్టార్ అని ఏదో ఒకటి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ది డేటా ఆఫ్ దిస్ వన్ వీఆర్ జస్ట్ చెకింగ్ వెదర్ దిస్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్ అది ఎగ్జిస్ట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేశాం కాబట్టి సెలెక్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ ఈ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు డిఈపిటి డాట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ సో ఫస్ట్ ఇట్లా చెక్ చేస్తున్నాం సో మరి ఇక్కడ ఇది ఈ కాంబినేషన్లోకి వచ్చేసరికి మనకి కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కోరిలేటెడ్ సబ్ కోరీ వస్తుందండి ఎందుకంటే ఇక్కడ కోరిలేటెడ్ సబ్ కోరీ ఇది ప్రతిసారి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇంత మొదటి చెప్పినట్లుగా ఒక్కసారి కాదు ప్రతిసారి ఈ ఎగ్జిస్ట్ అనేది ప్రతిసారి చెక్ చేసుకుంటూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ డిఈపిటికి డి అని తీసుకున్నాం ఆ డిని ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ మ్యాచ్ అయిందో లేదా ఎంప్లాయ్ టేబుల్ తోటి అని మ్యాచ్ అయితే ఆ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ రావడం జరుగుతుంది అదే ఇక్కడ వేర్ ఎగ్జిస్ట్ అని ఇచ్చామనుకోండి ఇప్పుడేమవుతుంది రివర్స్ టెన్త్ ట్వంటీ థర్టీ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అంటే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఎంప్లాయీకి మ్యాచ్ అవుతుంది మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ డేటా మాత్రం ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఎగ్జిస్ట్ అంటే జస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్స్ వెదర్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ నాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ద మెయిన్ క్వరీ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ ద మెయిన్ క్వరీ విల్ నాట్ గెట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ ఒక రికార్డు ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చెక్ చేస్తుంది అది ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఉందా లేదా అంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారా లేదా ఓకే ఎగ్జిస్ట్ ఉంటే అంటే టెన్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కాబట్టి టెన్త్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వచ్చింది ట్వంటీ ఎయిత్లో ఉన్నారు వచ్చింది థర్టీ ఎయిత్లో ఉన్నారు ఫార్టీ ఎయిత్లో లేరు కాబట్టి అంటే దిస్ విల్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్ ఓకే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి ఫార్టీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ లిస్ట్ కాల నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఓన్లీ ఫార్టీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం వస్తుంది మిగతా అన్ని రావు అనమాట అది దానికి దీనికి తేడా ఇది సెమీ జాయిన్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే సెమీ జాయిన్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే యాంటీ జాయిన్ అదనమాట దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఓకే సో ఎగ్జిస్ట్ అనొచ్చు లేకపోతే నాట్ ఇన్ కూడా మీకు అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినట్లుగా నాట్ ఇన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు చూడండి నాట్ ఇన్ అనేది మనకి ఈ ఎక్కడైతే డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ నాట్ ఇన్ సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఫ్రమ్ దిఈపిటి సో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్స్ అన్ని ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ నుంచి తీసుకొస్తుంది అంటే టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిపార్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి ఫైవ్ డిపార్ట్మెంట్స్లో టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఎత్త దాకా ఈ యొక్క ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ డిఈపిటిఎన్ఓ ఓకే దేంట్లో మ్యాచ్ కాలేదు ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఫిఫ్టీ ఎత్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఎక్సెస్గా ఉంది నాట్ ఇన్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది ఇక్కడ రావడం జరిగింది అయితే నెక్స్ట్ న్యాచురల్ జాయిన్ సో ద జాయిన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది కాలమ్స్ ఇన్ టూ టేబుల్స్ దట్ హ్యావ్ సేమ్ నేమ్ అండ్ డేటా టైప్ ఇంతకు ముందర మనం వాడింది సేమ్ నేము డేటా టైప్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వాడుతూ ఉన్నాం కదా అది న్యాచురల్ జాయిన్ కింద వస్తుంది ద జాయిన్ క్రియేట్స్ బై యూజింగ్ ద నా న్యాచురల్ జాయిన్ కీవర్డ్ ఓకే ఇట్ సెలెక్ట్స్ రోస్ ఫ్రమ్ టూ టేబుల్స్ దట్ హ్యావ్ ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఇన్ ఆల్ మ్యాచ్డ్ కాలమ్స్ సో మనం ఆ యొక్క ఇన్నర్ జాయిన్ అనండి న్యాచురల్ జాయిన్ అండి ఇవన్నీ కూడా కామన్ గానే సిమిలర్ గా కనిపిస్తాయి వెన్ స్పెసిఫై ఇన్ ద కాలమ్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ న్యాచురల్ జాయిన్ డో నాట్ క్వాలిఫై ది కాలమ్ నేమ్ విత్ ఎ టేబుల్ నేమ్ ఆర్ అలియాస్ సో ఇక్కడ మీకు సో ఇక్కడ కంపల్సరీగా మనం 
employee dot employee number and the date the okay no no dept dot dept number children column uh, used in a natural join cannot have qualifier columns used in natural join cannot have qualifier cause columns that are used for uh, a named join either natural join or a join with using class cannot have uh, explicit explicit qualifier remove the qualifier so two times such in the message okay so you can join chase at a pro it la dept dot it la you go to the employee and the first two and a it is a giant out the number the key extra got up a root dept dot honey dept dot dept and what dept dot dept name it la you was not also under the room the natural giant law would have main condition I take a good one here he table one dot column name table do dot column name it love mentioned chairs not also later so if you mention that particular one it will raise that error I do with the way to call so at law alia singani lay that table name gani अट्ला इच्छा फील्ड ने मेंशन चाहिए आज ना आवश्यक उन लोगों आई मेन पॉइंट नेचुरल जाइन लो रेमेनिंग अंडरा कामने नेचुरल का इधर टू टेबल से अट्ला जाइन आउट होते हैं स्मिथ ओके फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल डेटा हो चुके हैं फॉर एग्जांपल लिख रहा देखो ये मत चाहिए फोर्टीन रिकॉर्ड्स हो राउंडन जा� the join is based on all the columns in the two tables that have the same name and data types. So, इकड़ मेरो ये पेटल सुनाऊँ सुन लेतो on अनंचे पैसे dpt dot dpt एनवो equal to dpt emp employee dot dpt एनवो इनी अनेक पेटल्स नाउस नोट लेंगे। नेचुरल जाइन एंड जस्ट नाइंटे। जाइन इज़ बेस्ड ऑन ऑल द कॉलम्स इन टू टेबल्स दैट हैव सेम नेम और डेटा टाइप्स। अंटे दिन क्लो दांत क्लो सेम नेम और डेटा टाइप ये मंदन दी। वो का डिपार्टमेंट नंबर है उन्हें। आ अधिक आप उनका इनके अंदर ना फील्ड उन्हना निकोड� बीर कड़ा कंडीशन ऑन अन चेपे सी कंडीशन पेटल्स ना उस रंग ले दो इधर नेचुरल जाइन लो उन्हें मेन बिहेवियर अंध कने एक रंग मेको आ दी आ क्वाल फेयर इवाल्स ना उस रंग ले दो अंतर दी इकामन फील्ड ले देता वन दो दान का इतना मेंशन चेयर्स ना उस रंग ले दो ऑटोमेटिकल नेचुरल जाइन है नहीं Okay, even the different types of giants.